kutoka pembe zote za dunia hizi ni taarifa za Radio Urumuri bila maegemeo bila mapendeleo jambo mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri na karibu kwenye taarifa ya habari za leo tarehe 16 Machi mwaka wa 2020 ikiwa ni siku ya Jumatatu kwanza ni mkutasari wa habari homa ya corona maarufu kama COVID-19 au coronavirus imetua katika kanda la Afrika Mashariki huku kiendelea kusababisha hasara kubwa ulimwenguni kote nchi ya Rwanda haibabaishi na ripoti ya Marekani iliyoihusisha na kutoheshimu haki za binadamu. Jamii ya Wanyarwanda inatoa wito wa kusaidia familia ya mwanasiasa Sekikubo Fred ambaye amezuriwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili ya Ndera jijini Kigali nchini Rwanda baada ya kukamatwa na RIB. habari kamili Homa hatari inayojulikana kama COVID-19 ama coronavirus ambayo imetikisa ulimwengu kwa sasa imewasili katika jumuiya ya Afrika Mashariki Tarehe 13 Machi mwaka 2020 Kenya ilikuwa ya kwanza kuripoti kisa cha kwanza ikifuatiwa na nchi ya Rwanda iliyotangaza kupatikana kwa kisa cha kwanza cha mgonjwa wa coronavirus tarehe 14 Machi mwaka 2020 na leo Jumatatu tarehe 16 Machi mwaka 2020 alasiri Tanzania ikawa ya tatu kuripoti kisa cha kwanza cha mwanfiriwa wa corona virus kanuni za dharura zilitangazwa moja kwa moja ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo hatari wa corona virus katika kila nchi ambako imepatikana lakini kila kukicha wagonjwa zaidi wanaendelea kuripotiwa katika nchi husika tarehe 15 Machi mwaka 2020 serikali ya Rwanda iliripoti visa vinne zaidi na kufanya idadi ya wagonjwa wa coronavirus kuwa watano lakini pia Wizara ya Afya nchini Rwanda ilisema kuwa inawafuatilia pia watu waliotangamana na wagonjwa waliopatikana kama vile jamii zao au hata mahali kokote ambako walipitia miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa coronavirus ni kufungwa mara moja kwa shule na taasisi za kidini kama vile makanisa na misikiti kote nchini Rwanda Viongozi wa makanisa nchini Rwanda walipokea vizuri kanuni za serikali na waliozungumza na vyombo vya habari waliomba waumini wao kutokuwa na woga wala kuhusisha janga hili la coronavirus na dogma au taratibu au hata itikadi za kidini ambazo zinahusisha baadhi ya majanga kama hili la coronavirus kwa misho wa dunia Uh, it's a message of hope because coronavirus is not uh, the end of the world and uh, for us Rwandans actually this is not the first time we see this kind of situation because we've gone through the genocide it was like this nobody was meeting on uh, Sundays uh, during the genocide and actually today it's not as bad as it was then because by then we had around 10,000 people dying coronavirus is a threat a threat for the whole nation the threat for the whole world so asking people to not meet a gather is for me not an issue so we should be uh, uh, actually um, having our own precautions and not meet with people rather than even expecting the government to tell us to not meet because sometimes people panic and people think that uh, you know uh, the world is ending so uh, it's just um, uh, we need to be close to them using all means including social media na bwana Celestine Sebahiri ambaye ni mkurugenzi wa radio Urumuri pia naye alitoa hisia zake kuhusu ugonjwa huo wa hatari kwa wasikilizaji wa radio Urumuri Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipa fursa 
ya kutoa maoni yangu kuhusu janga hili ambalo uh, linaukumba uh, ulimwengu wote kwanza kabisa uh, kama tunavyojua uh, nchi yetu ya Rwanda serikali yetu imetangaza kwamba uh, juzi tu ndipo uh, walipogundua uh, mtu wa kwanza ambaye ameambukizwa rasmi uh, na uh, ugonjwa huyu wa coronavirus ambao wanaoita kwa jina la kisayansi covid-19 lakini kama mtu ambaye e, yuko katika hadi mashauri ya, ya kiraia ningetaka kujiuliza swali moja tu je idadi ya watu ambao wanatuambia kwamba wameshaambukizwa na na janga hili je idadi hiyo ni ya ukweli ninajiuliza swala hili kwa sababu kama tunavyojua nchi yetu wana viongozi wa nchi yetu hupenda sana nchi yetu uh, ionekane kama nchi ambayo haina kasoro yote ile uh, kama nchi ambayo inafanana hata kama uh, kile tunatuita paradizo je najiuliza sana uh, kama uh, idadi ya watu uh, ambao wametangaza kwamba wameshaambukizwa na janga hili kama idadi hiyo ni ya ukweli kabisa kwa sababu eh, kuna wakati ambapo eh, viongozi wetu ha, ha, hawatumii ukweli hawasemi mambo ya ukweli wanasema kwamba sasa hivi watu ambao wameshaambukizwa na janga hilo ni watu wanne wala watano ndio wameshaambukizwa na janga hili lakini tuchilinganisha na idadi ya watu ambao wameshaambukizwa na na, 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 na na virusi hivi hata ubelgiji nchini ambako niko sasa hivi e, kuna watu mia nane na themanina sita ambao wameshaambukizwa na virusi hivi na katika watu hao Mia moja na sitini na tatu wako hospitalini na na na, na, na watu thelathini na tatu wako na, na, na zile mashini anazo zinazowapa msaada e, wa kupumua una, una, unaona kwamba hata ubeliji kwa, kwa sababu wao wanatangaza rasmi wanatangaza uh, idadi za ukweli na katika nchi yetu Rwanda wanasema kwamba juzi mtu wa kwanza ameshapatikana kama ana ameshaambukizwa na virusi hivi na siku mbili tatu baadaye wanatuambia wanatuambia kwamba watu wanne wala watatano tu ndio wameshaambukizwa na, na virusi hivi kwa kweli hiyo ndiyo sababu inani nalifanya nijiulize kama uh, wanatuambia ukweli lakini lakini kwa vyote ile eh, ningetaka kuwaomba watu wazingatie hatua wafuatilie hatua zilizo uh, kamatwa na serikali ili wapate kujilinda janga hili kwa sababu Najua kwamba janga hili ni, 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 ni kali kabisa ni hatari kwa afya ya watu na ningetaka kwamba uh, tunani tu, 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 kuwaomba wanya Rwanda wanaoni wanaonisikiliza hata, hata watu wengine wana, watu, watu wote wanaosikiza lugha ya ya Kiswahili ili wazingatie sana au wafuatilie sana hatua ambazo zinaweza kusaidia ili eh, janga hili lisiendelee kuambukiza watu. Moja wapo wa hatua hizo ni kama vile kuna wa mikono kwa sabuni kwa sekundi angalau 40 hata kwa dakika moja nzima kujitenga na watu ambao wana kikozi au mafua kwa ambali mita moja na nusu. Sasa wewe ukiwa na dalili za za kwa kikohozi au mafua afadhali tenga na watu ili usipate kuambukiza. Mtu wengine ni kujaribu kuepuka kugusa macho, pua au mdomo wako ukiwa unafikiri kwamba una dalili za uh, ugonjwa huo. Hatu wengine ni kwamba unapokohoa au unapopiga chafya afadhali tumia tishu au jaribu kuzuia mdomo wako kwa kutumia mkono na baadaye na mikono yako kama nilivyosema uh, hapo awali. E, tumia kitu cha kujifunika mdomo na pua kama una dalili e, za maambukizi au kama e, unawahudumia watu wenye maambukizi safisha vitu vinavyoguswaguswa kwa mara kwa mara kama vile mlango meza vyombo vya nyumbani na kadhalika endapo e, umeambukizwa usitoke nyumbani ili usipate kuambukiza watu, wengi, watu wengine na kabla ya kwenda hospitali Afadhali wa taarifu kwa ganga na wale wanahudumia watu ili wapate hatua zinazofaa ili wasi, wasije wakajiambukiza wao wenyewe. E, hayo ndio naweza kusema kwa sasa hivi bwana mtangazaji na asante sana. Daktari Etienne Mustabazi pia naye ni msemaji wa chama cha upinzani wa RNC ambaye alifuatilia majilio ya coronavirus 
anasikitishwa na kupatikana kwa corona nchini Rwanda na akaonya kuwa serikali ilicherewa kutangaza kuwepo kwa corona virus ama kwa wagonjwa wa ugonjwa huo wa corona virus ili hali ilijulikana kabla ya tarehe na ine machi mwaka mbili na ishirini tumusikize daktari etienne mutabazi ante sana mtangazaji wa zamu uh, se, kweli hii virusi ya corona imeisha samba ulimwenguni kote e, ilipoanzia mwisho wa mwaka uliopita kule China ikasamba kwenye nchi nyingi nyingine zinayopakana na China sana sana Iran Korea ya Kusini na ikiingia Ulaya na Wataliani wameisha eh, wameisha pata kisa kikubwa kwa, kwa i, i, virusi ya corona kwa kuingia kwenye nchi zetu kule maziwa makuu sana sana nchini kwangu nilipozaliwa Rwanda hiki ni kitu kigumu lakini kitakuwa kigumu zaidi kwa sababu viongozi hawataki uh, kutoa habari ya ukweli mimi sinadhani kwamba vile virusi vya vya corona vimeingia e, tarehe 14 kama ilivyo tajwa wakasema kwamba mtu ni mtu wa kwanza alitambulika tarehe 14 kwa sababu tumeshaona ubalozi wa Uholanzi ndio umetangaza kwamba kuna virusi vimeingia E, mtu aliyekuwa na virusi wa kwanza aliingia tarehe mbili hapo viongozi wa Rwanda wamezoea kutotoa taarifa e, ambayo e, ya si ya ukweli na i, ni, ni vigumu kwa sana ili waweze kukataza vile, vile vile virusi vya corona sasa tuwaombe tena wa viongozi wa Rwanda waangalie kisa hiki kama kitu uh, ki gumu sana ulimwenguni waweke bidhaa e, nani nguvu zao zote ziwezekanavyo na watoe habari ili wanyarwanda wa wasipatwe na 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 nani na, na, na shida bila wao kufuatia fuatia sasa tuombe sana e, tena tupige magoti tumuombe Mungu atusaidie asaidie zile nchi zetu zile nchi maskini nimeisha asikia hata kama Kenya kuna kuna kezi ya virusi vya ya corona Tanzania imeshaingia Ethiopia imeshaingia sasa twende ndre kwa ombea wote wale ni watu wetu wale ni ndugu zetu ni wazazi wetu tuwaombee wasikumbwe na hiki kisa cha, cha virusi vya ukimwi lakini tuwaombe tena viongozi watie mama, eh, manani majukumu yao ya kutoa habari ya ukweli na kutoa hatua eh, ambazo zina uweza kusaidia watu wasikumbwe na kisa hiki kwa sababu wao wanaangalia tu uh, eh, faida zao za kisiasa wachukue ka hatua kama zilizochukuliwa na nchi kama Afrika Kusini jana Rais Ramaphosa akachukua hatua kali ili waweze kuzuia uh, usambazaji wa hivi virusi vya vya corona sasa uh, kama mna, mna vitu vingine mungependa tuongee kuhusu kisa hiki tuko tayari uh, nani ku Uh, kuongelea juu ya hiki na lolote lipatikanao linaloweza kufanya ili hivi virusi visisambae sana asante sana ugonjwa wa corona virus tangu ulipoanza hadi sasa umesababishwa hasara kubwa ulimwenguni kutokea nchini uchina ulipoanzia ambako ndiko kuna ripotiwa kuuliwa kwa watu wengi lakini hata hivyo Ah, karibu nchi zote zilizofikiwa na ugonjwa huo ama hata zile ambazo hazijafikiwa zimefikiwa na hasara hizo au athari kabambe sekta ya michezo haijabakishwa kwani imeathirika zaidi kama anavyoripoti mwana mchezo wetu Michael Barnabe na mwanzangu kama ulivyosema sekta ya michezo imeweza kuathirika zaidi imeweza kuathirika pakubwa hasa ikikumbukwa kwamba watu ama wafanyabiashara huwa wana 
endesha biashara ya michezo biashara mbalimbali michezoni wakiwa wanavuna zaidi na pia vile vile kuna ni familia kubwa ya michezo ambayo sasa itakuwa inapokea hasara chungu mzima kutokana na kuahirishwa kwa ligi mbalimbali mbali, za kandanda na pia vile vile michezo mingine ikiwemo riadha ikiwemo mbio za magari ikiwa uh, me, me, mapigano ya ndondi ikiwa pia vile vile uh, usafiri umeweza kubanwa saa zile timu ambazo zimekuwa zikisafiri uh, kwenda uh, katika ligi moja hadi nyingine kucheza miche, michuano ya kimataifa hasa UEFA Champions League uh, pia vile vile CAF Confederations kuna pia Europa League kwa hiyo ni kitu ambacho kinazidi sana kutikiza ulimwengu ulimwengu mzima hasa katika sekta ya michezo na athari zaidi ziliweza kupatikana wakati ambapo uh, visa kadhaa viliweza kuripotiwa katika ligi ya Uingereza ligi inayopendwa zaidi ulimwenguni ligi inayofanya vizuri wakati ambapo mkufunzi mkuu wa timu ya Arsenal Mikel Arteta alipotangazwa kwamba ana virusi hivyo wakati ambapo kiungo wa Chelsea Karam Hudson Odoi aliweza kutangazwa kwamba ana virusi tangu wakati huo hatua ziliweza kuchukuliwa ili kuweza kukabiliana na virusi hivi kumbuka kumbu, kuwa walianza kusema kwamba wachezaji wacheze bila mashabiki lakini idadi ya walioathirika na virusi hivi ilipoongezeka basi kawa kwamba watupilie mbali ama waweze kuahirisha baadhi ya ligi kuu duniani sio uingereza tu hata pia vile vile Afrika kumekuwa na michuano ambayo imeweza kuahirishwa pia ligi za mataifa tofauti zikiweza kuahirishwa ni kiukweli ni swala mbalo tunangoja kuona labda dawa itakayopatikana huenda ikarudisha fueni kwa sekta ya michezo e, kumbuko kwamba e, ligi ya Uingereza imeweza kuahirishwa hadi Aprili 4 na pia vile vile michezo mingine pia tunangoja kuona idadi ya wanao uh, labda pata na fui wapo labda itaendelea kuongezeka ndipo tuwe na matumaini ya swala hili kuweza kuisha kabisa ikumbuko kwa mamilioni ya watu duniani yanategemea michezo ili kujipatia mkate wao kila siku basi ikiwa coronavirus imekuja na kubana eh, nafasi hizo ina maana kwamba wengi wanakadiria hasara kubwa basi mwenzangu Fabian Mwita coronavirus ni swala ambalo limeweza kutikisa ulimwenguni ama ulimwengu mzima na tunangoja kuona labda madaktari watafanya nini ili kufanikisha uh, mwisho wa swala hili ili angalau michezo iweze kurejea hata mimi pia kibinafsi niweze kuenjoy tena kutazama mechi ninazozipenda kumbuka kwamba mimi ni shabiki wa timu ya London ya Chelsea Asante Unaendelea kusikiza taarifa ya habari za radio Urumuri Wenye Rwanda wengi walitoa wito wa kuisaidia familia ya mwanasiasa Seki Kubo Fred Barasinda ambaye alivuma kwenye vyombo vya habari hivi karibuni akikosoa serikali ya Kigali. Baada ya kukamatwa na idara ya upelelezi wa jinai nchini Rwanda RIB na kulipotiwa na kuwa na ugonjwa wa akili bwana Seki Kubo Fred amezuiliwa katika hospitali ya Ndera ya wagonjwa wa akili na kupitia radio Urumuri wapenzi wa Seki Kubo Fred waliweka akaunti ya kutoa michango ya kifedha ili kumsaidia mke na watoto wa bwana Barafinda Seki Kubo Fred ambaye hayuko nyumbani kwa sasa ili hali ndiye aliyekuwa nguzo muhimu katika maisha ya familia yake akaunti na nambari za kutoa michango zinapatikana kwenye kurasa za Facebook, WhatsApp na YouTube za Radio Urumuri kwa yeyote atakayehitaji kutoa mchango wake ikiwa barani Afrika hata uh, Uraya na kwingineko kama vile Marekani. Rafiki ni yule akufaye kwa adiki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za Radio Urumuri. Serikali ya Rwanda haibabaishwi na ripoti ya Marekani inayoihusisha na kutoheshimu haki za binadamu. Akizunguza na Radio Urumuri, Barozi Olivier Ndungire ambaye ni katibu katika Wizara ya Mambo ya Nje anayehusika na kanda ya Afrika Mashariki ya Alisema kwamba ripoti hizo ni za kawaida 
na bwana Nduhunjirehe akasikiza kuwa Rwanda haihitaji kupata masomo kutoka nchi yoyote ulimwenguni ili hali nchi ya Rwanda ni nchi huru ambayo ni inajua chochote cha kufanya katika maendeleo ya nchi na wananchi wake lakini pia profesa Kambanda alisema kuwa madai ya Marekani ni kama onyo kwa nchi ambazo zinawekeza mali zao za kiuchumi katika nchi ya Rwanda ili kuonyesha ya kwamba hapo pana hatari za kiuchumi kwa nchi isiyo heshimu haki za kibinadamu nchini Nigeria mlipuko mkali wa gesi uri wa uwa watu kumi na wawili na wengine kadhaa kujeruhiwa jijini Lagos mlipuko huo uliosababishwa na leori la kubeba mafuta pia uliharibu mali nyingi kwa kuteketeza nyumba na magari miongoni mwa mali nyingine kama wanaporipoti washikadau katika eneo la Lagos lakini wanasema kwamba baada ya kutathmini hasara zinaweza kupatikana kuwa nyingi zaidi na mpenzi msikilizaji wa radio Urumuri hii ndio taarifa ya habari tuliyokuandalia siku ya leo tarehe sita Machi mwaka ishirini na kabla ya kukuaga na kukumbusha mkutasari wa habari hizo Homa ya coronavirus maarufu kama COVID-19 imetua katika kanda la Afrika Mashariki na huku ikiendelea pia kuenea kote ulimwenguni Nchi ya Rwanda haibabaishwi na ripoti ya Marekani iliyohusisha na kuheshimu haki za binadamu. Na mlipuko wa bomu ulisababisha vifo vya watu zaidi ya kumi na wawili na wengine kadhaa kujeruhiwa nchini Nigeria. Pia tulikufahamisha kwamba jamii ya Wanyarwanda wametoa wito wa kusaidia familia ya mwana siasa chese kikubwa barafinda Fred ambaye anazuiliwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili jijini Kigali alipopelekwa na idara ya uperelezi wa makosa ya jinai nchini Rwanda na mpenzi msikilizaji wa radio Urumuri sina la ziada ila kukuaga nikutakia kuendelea kusikiliza radio Urumuri siku njema kwa heri Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, Radio ya Mashirika ya Uma. Tunakufahamisha yanayojili kutoka kote ulimwenguni.